Ich sah all die Menschen, die von meinem Tod betroffen waren. Also alle, die Trauer empfanden. Und besonders erinnere ich mich an meine Mutter. Sie betrat den Raum und fand mich reglos auf ihrem Sofa. Und mein Körper war verfärbt. Ich heiße Brandon Densmore in der Show. Willkommen. Wie geht's, Brandon? Hey. Mir geht's gut. Und dir? Mir geht es sehr gut, mein Freund. Danke fürs Kommen zur Show und ich schätze es, dass du hier bist, um zu erzählen. Ziemlich interessante Geschichte. Du hast ja ein paar Dinge in deinem Leben erlebt, die gelinde gesagt interessant waren. Also meine erste Frage an dich ist, wie war dein Leben vor deinen Nahtoderfahrungen? Oh äh, Gott, ziemlich miserabel. Ich war wirklich sehr wütend. Selbstvertrauens- und Selbstwertprobleme. Ich war unglücklich. Ich gab nur vor, glücklich zu sein. Doch innerlich war ich es nicht. Nicht wohl in meiner eigenen Haut. Und ich hatte Höhen und Tiefen, wie jeder andere auch. Aber diese Dinge haben mich wirklich auf einer hintergründigen Ebene ziemlich vereinnahmt. Hattest du als Kind irgendwelche spirituellen Überzeugungen oder praktiziertest du eine Religion? Ja, ich wurde in der Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas erzogen und Spiritualität hat mich schon immer fasziniert. Ich studierte Philosophie und befasste mich damit. Verschiedene Philosophien aus aller Welt und war schon immer fasziniert von unterschiedlichen spirituellen Lehren und solchen Dingen. Ich war schon immer eine Art neugierige Person. Können Sie erläutern, was ich bin wütend bedeutet? Verstehen Sie den Grund dafür? Ich bin ebenfalls wütend aufgewachsen. Als junger Mann war ich voller Wut. Und obwohl ich der Klassenclown war, spürte ich oft Wut und Frustrationen in meinem Leben, was wohl jeder mal durchmacht. Könnten Sie genauer beschreiben, was da passiert ist? Manche Dinge gingen mir einfach nahe und regen mich auf, dann würde ich einfach Aber im Allgemeinen hatte ich einfach sehr viele Wutgefühle in mir. Ich glaube, es fing an, als ich sexuell missbraucht wurde. Damals war ich acht Jahre alt. Es tut mir wirklich leid. Also, das war gleichsam ein Riss in der Rüstung. Es schmälerte mein Selbstwertgefühl und als Kind wurde ich in der Schule gehänselt. Aber es ist so, dass ich über Jahre hinweg Groll gegen Menschen hegte und sich das unter der Oberfläche aufstaute. Nicht unbedingt in meinem bewussten Bewusstsein. Aber ich sah eine deiner Folgen vor der Sendung und du sprachst darüber, wie du wegen Straßenwut wütend wurdest. Oh ja, das war heftig. In meiner Jugend und den frühen Zwanzigern war ich unterwegs echt unangenehm. Das war seltsam, einfach seltsam. Also einfach genervt sein von dem, was andere tun. Einfach nur sauer werden. Ich bin mir nicht sicher. Darf ich das auf YouTube sagen? Klar, ja. Ich denke, früher konnte jede Kleinigkeit dich aus der Fassung bringen, was keinen Sinn ergibt. Heute, wenn mich jemand schneidet, denke ich, wow, was in seinem oder ihrem Leben vorgeht, das sie so eilig haben. Sind sie wütend oder gestresst? Sie müssen etwas durchmachen. Das ist jetzt mein erster Gedanke. Früher waren wir genau so, Emma. Verdammt nochmal, ich folge denen jetzt und zeige ihnen, was ich wirklich davon halte, weil ich reines Ego und Zorn war, dachte, wie kannst du wagen, mich schief anzusehen? Zeigst du den Stinkefinger, vergiss es. Ich hatte nichts anderes zu tun. Ich war jung, also ich habe sie buchstäblich verfolgt, bin ihnen einfach nachgefahren. Mehr habe ich nie getan, bin nie von der Autobahn abgekommen oder so. Aber ich wurde wütend und es war dann so, jetzt. Wenn ich auf diesen Kerl zurückblicke, denke ich, wow, Mann, du warst so wütend und alles hat dich auf die Palme gebracht. Deshalb frage ich, denn ich weiß, dass viele Zuhörer wahrscheinlich genau an diesem Punkt sind und gar nicht verstehen warum sie es tun. 
Oder sie sind so an Wut gewöhnt, dass sie nicht tiefer graben, um deren Ursachen zu finden und anzufangen, sie loszulassen, denn du wirkst nicht wie eine wütende Person, was gut ist. Ja, heutzutage ist es wirklich selten. Doch manchmal tritt es noch zutage. Oh, ganz bestimmt. Aber ich lernte ruhiger zu sein und diese Gefühle einfach freizusetzen. Ich erlaube mir, sie zu fühlen. Aber allein das Bewusstsein und es anzusehen, welche Lektion versuche ich in dieser Situation zu lernen und wenn der Ärger hochkommt? Ja, genau das, genau das erlebe ich jetzt. So nach dem Motto, okay, wenn das jetzt vor mir liegt, gibt es einen Grund dafür und wie kann ich am besten die Situation meistern, um meine Lektion zu lernen und weiterzumachen, ohne allzu viel Schaden, wie ich es früher aus seltsamem Grund gerne tat? Ja, in uns steckt ein wildes Tier. Oh Gott, ja. Es ist ein Produkt der Evolution. Und es ist da. Und lernt man sozusagen, das Biest in sich zu zähmen, damit man ein besseres Leben führen kann. Ich weiß es, denn wenn man das Biest das Geschäft führen lässt, die ganze, die ganze Situation macht es niemandem Spaß. Und das Biest, könnte man sagen, könnte durchaus auch das Ego sein. Und das Ego ähm, und das Biest, wenn man so will, kann das sein. Aber nicht jeder trägt diese Art von Wut in sich. Es gibt also immer einen Grund dafür, was diese Frustration ist und solche Dinge. Und offensichtlich hast du an diesem Punkt im Leben herausgefunden, was das war und konntest es durch die Erfahrungen, über die wir gleich sprechen werden, langsam loslassen. Also, was war? Kannst du mir von deiner ersten Nahtoderfahrung erzählen? Ja, mit 21 geriet ich in eine ziemlich schlimme Schlägerei. Und mehrmals von einem Typ mit Stahlkappenschuhen am Kopf getreten. Ich ging nach dem Vorfall zum Arzt und er sagte, wenn beim letzten Tritt drei Pfund mehr Druck gewesen wären, wäre sein Stiefel in mein Gehirn eingedrungen. Und ich wäre zu dem Zeitpunkt nicht mehr hier gewesen. Ich verlor das Bewusstsein und spürte nur totale Leere. Einfach eine totale Leere. Es ist schwer zu erklären. Man sagt leicht, es war nichts. Aber wie oft erleben wir wirklich nichts? Es war einfach das Fehlen von allem. Völliger Blackout. Und danach begann ich, meine Realität und meine Identität in Frage zu stellen. Wozu bin ich hier? Da entdeckte ich also meine Liebe zum Lernen. Und zu diesem Zeitpunkt begann ich diese Bildungsreise. Also ich brach nach der neunten Klasse ab, weil ich Schule wirklich hasste. Okay? Und hasste sie. Ich hasste die Lehrer, ich hasste auch die Schüler. Ich wollte nichts mehr mit der Schule zu tun haben, verließ sie nach der neunten Klasse und ging arbeiten. Aber das ging ein paar Jahre so. Und dann war ich in dieser Schlägerei und wäre fast gestorben. Und es war wie das Nichts. Es ist irgendwie so, wie Heidegger es beschreibt. Martin Heidegger. Mir wurde die Möglichkeit meiner eigenen Nichtexistenz bewusst. Das hat dich erschüttert, wie jeden auch. Es erschütterte mich zutiefst bis ins Mark. So begann ich alles zu hinterfragen. Und dann kam die überraschende Erkenntnis, wow, das Lernen macht mir tatsächlich Spaß. Ich verschlang ein Buch nach dem anderen, lauschte einer Kassette nach der anderen und CD für CD über Selbstentwicklung, Psychologie. Spiritualität zog mich an, ich tauchte tief ein und merkte, dass ich es liebe. Es gab Aha-Momente beim Lernen. Ich wollte mehr. Also machte ich meinen Hauptschulabschluss nach. Zurück zur Oberschule und im Anschluss daran besuchte ich eine Fachhochschule, wo ich als Fachwirt abschloss und nahm an dem sogenannten Exploring Transfer Programm teil. Verwaltet vom Community College System zeigt es Community College Studierenden das Studieren an einer Ivy League Institution. Ich nahm an diesem Programm teil und habe zwei Kurse absolviert. Bastard College in New York 
Und das war innerhalb von sechs Wochen. Zwei komplette Kurse und ich habe eine 1,0 erreicht. Ich bestand beide Kurse mit Bravour. Nicht schlecht für einen Schulabbrecher. Und dann, der übrigens der Meinung war, er sei dumm. Ich kenne das Gefühl, Bruder. Also, dann bewarb sie sich bei Vassar und erhielt ein volles Stipendium. Und dann mit einem Philosophieabschluss. Das ist unglaublich, zweimal sogar. Was folgte danach? Wie viel Zeit verstrich zwischen den beiden Nahtoderfahrungen? Oh, mal sehen. Die erste war mit 21. Und die zweite war 2014. Also, ich würde sagen, so zehn Jahre. Okay, alles klar, ungefähr. Was ist bei der zweiten passiert? Bei der zweiten, ich habe tatsächlich eine Überdosis Heroin genommen. Wie kam es dazu? Okay, also es sah alles so rosig aus. Du hattest ein vierjähriges Stipendium, hast dein Philosophiestudium abgeschlossen, alles war wunderbar und dann, zehn Jahre später, erleidest du eine Heroinüberdosis. Da fehlt etwas dazwischen. Kannst du uns die Kurzfassung davon geben, wenn möglich? Im Alter von 14 Jahren wurde bei mir Morbus Crohn sowie Sacroilitis diagnostiziert. Oh, wow. Und Morbus Crohn, für diejenigen unter euch, die es nicht wissen, ist so eine entzündliche Darmerkrankung. Und dann war die Arthritis quasi in meinem ganzen Körper verbreitet. Also, mit 15 bekam ich Opiatschmerzmittel verschrieben. Oh, und dann wurde ich wirklich abhängig. Und danach, ich nahm zu viel Medikament. Und musste dann mehr finden. Ob ich also Freunde anrief oder es von Leuten auf der Straße kaufte oder was auch immer ich tun musste, um es zu bekommen, ich tat es, weil ich so süchtig danach war. Wohin ging ich? Wir steuerten auf die Heroinüberdosis zu. Ach so, ja. Also dann... Ja, also ich war dabei. Aber als ich diese erste Nahtoderfahrung hatte, ich habe nicht aufgehört. Ich habe während der gesamten Bildungsreise weiter konsumiert, die niemand wirklich kannte. Du hast funktioniert? Ich funktionierte, obwohl es schwer war, weil ich zu viel vom Medikament nahm, bevor mein Rezept erneuert wurde. Und bekam Entzugserscheinungen. Und ich musste warten, um mehr zu bekommen, oder bis mein Rezept aufgefüllt war. Es war einfach ein elendes Dasein. Und an der Vassar hatte eine Rückenoperation. Und dann hat das mein Schmerzniveau erhöht. Und schon wieder. Meine Medikamente sind mir ausgegangen und Heroin besorgt. Also dachte ich, okay, ich teste jetzt Heroin. Und es fühlte sich gut an. Es hat meinen Schmerz genommen. Ein weiterer Grund für die Überdosis meiner Verschreibung ist das emotionale Chaos, in dem ich immer verweilte. Stets im Hintergrund. Wie eine Wolke. Irgendwie wie eine Wolke, die immer da ist. Und es ist, als würde sie einfach ständig schweben. Schwebend wie ein schwarzer Hubschrauber, der mich verfolgt. Und wenn ich das Opiat nehme. Es bringt Linderung. Diese Emotionen. Das ist doch bei jeder Droge so. Sie entzieht einem genau das. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Du denkst nicht mehr an den Schmerz. Es nimmt all das weg, emotional und körperlich. Und sieh mal, wer möchte das nicht fühlen? Ich meine, ich selbst würde genau dasselbe empfinden. Ich verstehe wirklich voll und ganz, was du meinst. Also es war nicht nur körperlicher Schmerz, den du hattest. Diese Art emotionaler, ständig diesen Schmerz tief in dir spürend. Du hast den Versuch unternommen, zwei Schmerzen zur gleichen Zeit zu lindern, aber sie waren stets da, beide von ihnen. Ja, und der seelische Schmerz, es war Angst. Es war Groll vorhanden. Es gab Selbstwertgefühlprobleme. Selbstwertgefühlprobleme. Ich dachte, ich sei nicht attraktiv genug, nicht klug genug, nicht stark genug. 
Ich kann es nicht. Ich bin nicht so gut wie XYZ. Sie spielen klassische Selbstkritik-Hits, mein Herr. Das sind Ego-Klassiker und das negative Gerede in deinem Kopf. Ich bin überzeugt, dass jeder Zuhörer diese Gedanken irgendwann schon einmal hatte. Es ist bei jedem unterschiedlich ausgeprägt. Aber natürlich hatte ich all diese Gedanken auch schon mal in meinem Leben. Aber es geriet im Grunde genommen außer Kontrolle an, ja. Ich geriet in ein Muster, dieses Medikament zu nehmen, welches die Emotion betäubte. Und würde diese negativen Gefühle oder dunklen Empfindungen ersetzen oder was auch immer sie dafür halten. Es würde Gefühle der Gelassenheit hervorrufen. Und das Gefühl, klar denken und mich auf Hausaufgaben konzentrieren zu können, ohne mich zu fragen, ob diese Person wohl denkt, ich sei ein Idiot. Es reduzierte im Grunde genommen den Lärm. Es reduzierte den Lärm. Das ist genau richtig, ja sicher. Und so konntest du funktionieren, weil du fähig warst, den Lärm und auch den körperlichen Schmerz zu dämpfen. Ebenso, bis ich keine mehr hatte und... Dann würde es schlimmer werden und dann... Es war zehnmal so schlimm. Es ist ein heimtückischer, wirklich heimtückischer Teufelskreis. Also lasst uns schnell vorspulen. 2014 standest im Schuld wegen Überdosis. An einer Ladung Heroin. Was siehst du, was ist passiert? Also... Ich war in der Wohnung meiner Mutter zu der Zeit. Ich war einfach voller Angst, weil ich Entzugserscheinungen hatte. Ich warte darauf, dass der Kerl endlich erscheint. Kommt er überhaupt? Muss immer auf die Uhr sehen, die Zeit schleicht. Tage ohne Stoff, geplagt von Entzug, fühlte ich mich miserabel. Dann taucht er auf, hat das Heroin dabei und ich, ich nehme es sofort. Der Albtraum endet. Und ich fühle mich, oh, ich kann mich einfach entspannen und klar denken. Und ich muss nicht in diesem inneren Aufruhr sein. Endlich. Es ist vorbei, ich kann mich entspannen, es hat sich gut angefühlt. Und plötzlich wurde mir klar, dass ich am Sterben war. Und plötzlich bin ich außerhalb meines Körpers. Und ich blicke auf mich herab. Und ich frage mich, ich bin tot. Welchen Sinn hatte mein Leben? Das war die erste Frage, die du hattest. In deinem Kopf. Das war deine erste Frage, oder? Was sollte das alles? Ich habe das durchgemacht. Sexuell missbraucht. Bin zur Schule gegangen. Religiös aufgewachsen. Begann Drogen zu nehmen. Dann abgebrochen. Auf Bildungsreise gegangen. Nun bin ich tot. Wozu dient das Ganze? Und dann wurde ich mir eine Anwesenheit im Raum bewusst. Und ich sah nichts. Ich sah keine Person dort stehen. Oder irgendeine Art von Geist oder so. Ich wurde mir einfach eine Anwesenheit bewusst. Und ich hatte so etwas wie eine Vision. Die Zukunft nehme an ob es wirklich die Zukunft war oder nicht, oder einen anderen Zeitstrang. Wir können wirklich nur spekulieren. Ich sah die Menschen, die von meinem Tod betroffen waren, also all die trauernden Menschen. Und insbesondere erinnere ich mich an meine Mutter, beim Zimmer betreten und wie sie meinen Leib auf dem Sofa fand. Mein Körper war ganz verfärbt, mit Eiter, der an meinem Gesicht herunterläuft. Und sie begann einfach zu weinen und schreien. Mein Baby. Mein kleines Baby. Weil sie all diese Erinnerungen an mich als zartes kleines Kind hatte, alle Erinnerungen an mich als Jemanden, den sie liebte und großzog, um den sie sich sehr gekümmert hat. Und da lag ich tot. Eine verfärbte Leiche mit Eiter aus meinem Mund. Dann zeigte man mir, alle Personen, die 
Ich würde nie treffen. Alle Erfahrungen, die ich niemals machen würde. Alle Freuden, die ich im Leben erleben sollte. Und ebenso, es ist, als wäre ich im Holodeck gewesen. Wie in der Serie Star Trek. Es war wie eine Art Zukunftslebensrückschau, wenn man will. Es ist irgendwie schwierig für mich zu erklären und in Worte zu fassen. Mhm. Aber ja, es war so. Hast du Gesichter gesehen? Hast du auch deine Frau und dein Kind gesehen? Oder hast du lediglich die Energie dieser Lage gespürt? Ich habe alles gesehen. Aber nach dem Erlebnis schien alles verschwommen zu sein. Okay, also zu dem Zeitpunkt hast du alles kristallklar gesehen, aber danach wurde es verschwommen. Genau. Und dann, bevor ich mich versehe, alles ändert sich wieder und ich bin zurück in der Wohnung. Dort stehend. Und ich höre eine Stimme. Und es war einfach eine sehr sachliche Stimme. Und es war keine dröhnende. Gottes Stimme. Es war kein Flüstern. Es war einfach eine sehr sachliche Stimme, die sagte, jetzt ist dein Leben vorbei. Du hast es vergeudet. Oh, das ist hart. Es war ein Schlag in den Magen. Treten in die Eier, mein Freund. Machst du Witze? Magenschlag und Tritte in die Eier? Meint er, dein Leben sei nun vorbei und verschwendet? Im Grunde ja. Und ich begann zu paniken. Natürlich. Ich dachte mir, was? Das kann nicht passieren. Das darf einfach nicht wahr sein. Bitte lass mich leben. Ich werde alles tun. Ich werde alles tun, um das zu verhindern. Ich wollte nicht, dass meine Mutter den Schmerz ertragen muss. Aber ich habe einfach gebettelt und gebettelt und... Bevor ich es merke, bam, bin ich in meinem Körper und ringe nach Luft. Warst du klinisch tot? Weißt du es nicht? Keine Ahnung, denn es war nicht so, aber du warst definitiv abwesend. Richtig. Ich kann nicht mit irgendeiner Art von hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass ich tot war. Mhm. Das entspricht meiner Erfahrung. Ja, es war definitiv eine außerkörperliche Erfahrung, gelinde gesagt. Wow, es war fast wie, ist das Leben nicht schön, Stimmung, als sähest du die Welt ohne dich. Ja, genau, so eine Art Stimmung, ja. Also hast du nichts anderes gesehen? Nein. Übrigens, haben Sie sich nach dieser Nahtoderfahrung mehr mit solchen Erfahrungen beschäftigt? Auch in Ihrer Philosophie und Spiritualität. Bildung, haben Sie verstanden, was ein Geistführer ist? Wen glauben Sie, war diese Stimme? Ich weiß nicht, wessen Stimme das war. Es gibt verschiedene Optionen. Aber Spiritualität hatte mich schon immer interessiert. Und wusste über Geistführer und solche Dinge Bescheid. Ich habe mich nicht wirklich mit dem Studium von Nahtoderfahrungen beschäftigt. Stattdessen begann ich sofort mit einer Entgiftung. Also verbrachte ich sieben Tage im Entzug und lernte, wie man danach rief ich bei der Krisenhotline an. Sie kamen vorbei, machten eine Beurteilung. Ich musste für sieben Tage ins Krankenhaus und wieder lernen, wie man seine Schuhe zubindet. So schlimm war es. Ich konnte nicht denken. Ich konnte mich nicht bewegen. Es war einfach furchtbar. Hat denn keiner gemerkt, dass du zu der Zeit auf diesem Level unter Drogen und Opioiden warst? Sah niemand in deinem Umfeld Anzeichen? Einige bemerkten es, aber nur Konsumenten. Verstanden. Und sie? In der Familie waren einige eingeweiht, doch sie waren machtlos dagegen. Okay, wollte nur wissen, wie gut ihr euch versteht. Ich war ziemlich gut im Verbergen. Also machst du eine Entgiftung. Siehst du während der Entgiftung irgendwas? Passiert was? Ich hörte, das kann ziemlich intensiv sein, milde ausgedrückt. Was ging in deinem Erleben zu diesem Zeitpunkt vor? 
Es war einfach die Hölle. Emotionales Chaos. Versuchte ich einfach nur wieder zu lernen, wie man Schuhe bindet. Es gab keine wirklichen spirituellen Erfahrungen während dieses Prozesses. Aber als ich dort war, und das möchte ich klarstellen, ich will wirklich niemanden entmutigen. Ich bin kein Arzt oder etwas in der Art. Okay. Also wurde mir dort ein Medikament angeboten, das den Namen Suboxon trägt. Und das geben sie Leuten, die Opioide nehmen. Ich sagte, nein, ich möchte nicht. Er meinte dann, Leute haben eine 98-prozentige Wahrscheinlichkeit zu scheitern. Also, wenn du das Krankenhaus verlässt und keine Ersatztherapie für Opioide bekommst, 98% der Menschen rückfällig. Und ich wusste, wenn ich diesen Weg einschlagen würde, wäre ich wahrscheinlich abhängig von diesem Opiatersatz. Also lehnte ich ab. Und ich bin froh darüber. Denn jetzt sind es, was, neun Jahre? In all diesen neun Jahren habe ich kein einziges Opiat genommen. Wie gehst du mit Schmerzen um? Musste ich den seelischen oder körperlichen Schmerz wählen? Ich nehme Medikamente. Das beruhigt mein Immunsystem, sodass es sich nicht selbst angreift. Sowohl meine Kronkrankheit als auch meine Arthritis sind in Remission. Das ist großartig. Und mit seelischem Schmerz durchlief ich einen spirituellen Prozess. Also nach der Nahtoderfahrung danach, die Entgiftung durchlief ich einen Prozess der spirituellen Läuterung. Können Sie das etwas näher erläutern? Ja, also basierend auf meiner Erfahrung war die Sucht nur A, wie wird das genannt? Nicht substanzgebunden. Wie bei einer Krankheit hast du, und es gibt Anzeichen, die darauf hindeuten, dass du die Krankheit mit Symptomen hast. Danke sehr. Die Sucht war für mich ein Symptom eines tiefer liegenden Problems. Verschiedenen Dinge in mir, mit denen ich mich noch nicht befasst hatte. Ich wusste nicht, wie ich mit Gefühlen umgehen sollte. Und ich musste erforschen, wie ich Emotionen bewältige und meinen Verstand umprogrammiere. Und wie ich eine neue Realität von Grund auf baue. Und ja, erklär mir bitte, wie zum Teufel du das geschafft hast. Das klingt nach einer ziemlich harten Nummer, mein Freund. Hast du schon von den zwölf Schritten gehört? Ja, natürlich. Ich absolvierte ein Schrittprogramm bei anonymen Alkoholikern, obwohl ich kein Alkoholiker war. Klar, du warst süchtig nach einer Substanz, daher half es. Es hat wirklich sehr geholfen. Ich habe mich strikt an die Schritte gehalten und alles gegeben. Ehrlich, ich habe 100% eingesetzt, weil ich wusste, ohne Lösung würde ich es nicht schaffen. Und ich brauchte eine Lösung. Also, ich habe die Schritte befolgt. Und kurz danach hatte ich tatsächlich ein tiefgreifendes, spirituelles Erlebnis. Das war völlig transformativ und bestätigte, dass ich auf dem richtigen Weg war und nicht verrückt. Und dass Spiritualität und nicht, dass Spiritualität echt ist, sondern dass ich Alliierte habe und sie sind eine Hilfe. Ich habe Unterstützung und sie stehen mir bei. Ich erzähle ihnen, was geschehen ist. Ich durchlebte eine harte Phase und betete viel. Und ich stand in meiner Dusche und plötzlich spürte ich ein Licht, wie es allmählich durch die Decke herabsank und herunterkam und ich war so, was geht hier vor? Und dann durchdrang mich das Licht einfach und durchdrang jede Faser meines Seins. Ich dachte an all diese Dinge aus meiner Vergangenheit, so nach dem Motto, ich bin das nicht wert. Dieses Wesen ist zu mächtig. Warum ist es hier? 
Warum ich? Das Licht einfach durchlebte all diese Gedanken, als wären sie nichts. Und es drang in meinen Körper ein, durchdrang mich vollkommen. Und ich empfand einen tiefen Frieden, sowie eine tiefe Liebe und Wertschätzung für mein früheres Ich, trotz all der Dinge, die ich falsch gemacht hatte. Es ist, als spielten diese Dinge keine Rolle, dieser Entität. Das hat mir sehr geholfen. Wie es eben würde, mein Herr, wie es eben würde, also soweit. All den Lärm in deinem Kopf und die negativen Gedanken, mit denen viele von uns täglich ringen. Ist das weg oder gehst du anders damit um? Vieles ist weg. In Ordnung? Einiges ist noch vorhanden. Und mir wird zunehmend bewusst, gerade in der letzten Zeit, dass es immer klarer wird, an welchen Stellen ich noch Arbeit zu leisten habe. Doch der Großteil ist bereits erledigt. Das meiste ist weg. Ich glaube, das ist etwas, das interessant ist. Als ich damals jünger war, im Straßenverkehrszorn, wenn man so will, mir war nicht klar, was geschah. Es klingt, als ob du, du hast einen Überblick gewonnen und konntest dich etwas lösen. Jetzt, wenn solche Gedanken aufkommen, bist du dir ihrer bewusst, anders als zuvor. Du warst einst mitten im Geschehen, doch nun hast du dich zurückgezogen und denkst, oh nein, der Gedanke, er bleibt bestehen. Okay. Es gibt etwas, das diesen Gedanken auslöst. Oh. Also habe ich Arbeit vor mir, anstatt es zu 100% zu fühlen. Jetzt könntest du dich zumindest zurückziehen, einen Überblick gewinnen und sagen, okay, das passiert schon wieder. In Ordnung, daran muss ich arbeiten. Ist das eine angemessene Erklärung dafür? Ja, das ist eine faire Erklärung und... Gefühle sind wie Barometer. Wie kann ich erkennen, dass etwas nicht stimmt, wenn ich Wut oder Angst empfinde? Fordert meine Aufmerksamkeit. Also kann ich quasi mich bremsen, bevor ich Kontrolle verliere. Es bleibt weiterhin ein Kampf, ohne Zweifel ein ständiger Kampf. Doch verfügst du nun über gesteigerte Fähigkeiten, um damit umzugehen. Und je länger du fortfährst, umso besser wirst du im Umgang damit werden. Ja, und als ich, als ich diese Nahtoderfahrung hatte, hatte ich kein Geld auf der Bank. Ich lebte in einer miesen kleinen Wohnung. Mehr als Pleite, quasi weniger Pleite. Falsche Freunde. Kein Fahrzeug. voller Angst, Negativität, Selbstzweifel, begrenzendes Denken. Du meinst also, du warst ein echter Fang? Ja, das war ich. Ich war echt was los. Du meinst, du hast sie praktisch mit dem Stock abgewehrt, so sagst du, oder? Genau. Nicht der, den du bei deiner Tochter sehen willst. So ist es. In Ordnung, in Ordnung. Aber ich hatte natürlich auch gute Seiten. Ich konnte liebevoll sein, ein mitfühlender Mensch. Ich würde dir mein letztes Hemd geben. Ich gab zu viel. Die Leute haben mich ausgenutzt. Aber also ich meine ich. Dort bin ich hingegangen. Und wo ich jetzt stehe, ist hier, wo ich mit dir spreche. Next Level Soul Podcast. Ich fühle mich wohl. Du bist extrem entspannt und sehr authentisch und das schätze ich übrigens sehr. Ich stelle schwierige Fragen und du beantwortest sie einfach sehr. Gelassen und das weiß ich zu schätzen. Und der Grund, warum ich diese Fragen stelle, ist, um anderen Zuhörern und Zuschauern zu helfen. Denn ich denke, deine Geschichte ist etwas, das jemandem, der gerade durchmacht, was du durchgemacht hast, Hoffnung geben kann. Genau deshalb mache ich diese Sendung, um anderen zu helfen die dieses Ding namens Leben zu verstehen versuchen. Es ist nichts für schwache Nerven. Dieses Ding, das Leben genannt wird? Nein, ist es nicht. Ganz sicher nicht auf der Erde. Es könnte auf anderen Planeten anders sein, aber hier nicht. Das ist ein harter Job, ein hartes Spiel, eine Simulation, wenn man so will. Die Level werden immer schwieriger und die Bosse, die man besiegen muss, sind meist die Bosse in einem selbst. Hm, hm. Ah, interessant. Ja, in vielerlei Hinsicht. 
Also nach dem spirituellen Erwachen und den Nahtoderfahrungen, hast du dann Forschungen über andere Nahtoderfahrungen angestellt? Oder wie hat es dich verändert? Glaubensvorstellungen, spirituelle Überzeugungen? Hast du dich auf bestimmte Pfade begeben, um dich zu bilden oder zumindest zu verstehen, was dir widerfahren ist? War dir bewusst, was es war? Dachtest du vielleicht, ah, das ist eine Nahtoderfahrung? Ich wusste es, es war eine Nahtoderfahrung. Aber danach forschte ich nicht viel weiter. Ich vertiefte mich in das große Buch der anonymen Alkoholiker und begann Treffen zu besuchen und mich in der Gemeinschaft ehrenamtlich zu engagieren. Ich möchte noch etwas hinzufügen, um den Menschen mehr Hoffnung zu geben. Ist das hier die nächste Ebene? Seele? Ich bin zuversichtlich. Ja, das bist du. Ich kaufte ein neues Auto. Ich kaufte ein Haus. Ich heiratete die Liebe meines Lebens. Ich habe einen Sohn, Daniel, der fünf Monate alt ist. Gott segne dich. Und ich erfahre tiefe Erfüllung in meinem Leben. Das ist unglaublich tiefe Erfüllung. Also, was passiert? Damals, ich hatte es nicht, dieses Gefühl der Erfüllung. Es fehlte mir ständig. Ich war stets auf der Suche danach. Ich suchte danach, konnte es aber nicht finden. Was tat ich also? Was hat sich innerlich bei dir verändert? Neben all diesen Erfahrungen, gibt es da noch etwas? Was hat sich in dir gewandelt? Es ist dasselbe, nur auf einer anderen Bewusstseinsebene, nicht wahr? Ich erlebe keine Wutausbrüche mehr im Verkehr. In mir hat sich etwas verändert was meine Lebenssicht und die Wahrnehmung meiner Umgebung beeinflusst hat. Und lass nicht mehr das Ego oder das Biest, wenn du so willst, das Auto steuern. Aber was war das denn nun wirklich? Du bist immer noch Brandon, aber verschiedene Versionen von dir. Ich bin sicher, dass Zuhörer jetzt denken, ich hänge in Brandons alter Version, muss aber zur neuen gelangen. Was schlagen sie vor? Was war der Auslöser für ihre Veränderung? Ja, 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 mit den Groll der Vergangenheit umgehen. Loslassen nun. Aber so loslassen, dass es wirksam war. Weil ich zuvor losgelassen hatte. Und dennoch hatte ich immer noch diese Gefühle. Also doch Grollgefühle. Also doch wütend auf Dinge, die mir Menschen früher taten. Und eine Lösung dafür finden, die unterschiedlichen Ängste, Ängste vor allem Möglichen, ob öffentliches Reden oder nicht, mit neuen Leuten sprechen, ängstlich was andere über mich denken und dann darüber besorgt. X, X und Z, werde ich diese Rechnung bezahlen können? Werde ich jene Rechnung bezahlen können? Ängste, ja. Und danach Sorgen um die Zukunft. Und so etwas wie, werde ich sterben und meine Mutter wird nicht stolz auf mich sein können. Ja, nein, ich verstehe. All diese Gedanken im Kopf. Es ist rund und ständig in deinem Kopf, doch es passiert nicht wirklich vielfältig. Als lebtest du in der Vergangenheit, sorgst dich um eine Zukunft, die nur Vorstellung ist und um eine Vergangenheit, die Erinnerung ist, aber nicht im Jetzt, oder? Umgang mit der Vergangenheit und der Zukunft und die zugehörigen Gefühle, das ist okay und wirksam. Methodisch, mit Konzentration und gleichsam. Ich darf nicht zulassen, dass das mich zu Boden wirft. Ich muss eine Lösung finden, weil ich nicht will, dass meine Mutter meinen toten Körper findet. Das gab mir den nötigen Antrieb, die Motivation um Schwierigkeiten zu überwinden. Es war hart. Mit dem Groll umgehen, den Ängsten entgegentreten und den Selbstwertproblemen mein bester Freund zu werden. Anstatt mein eigener Feind zu sein. Das ist kraftvoll. Das ist so wahr, Mann. Ich meine, diese Stimme in uns, wenn das ein Mensch wäre, würden wir so schnell wie möglich vor dieser Stimme davonlaufen. 
aber sie lebt mit uns. Du hast recht. Sei dein bester Freund, nicht dein schlimmster Feind. Das ist sehr kraftvoll, da viele von uns damit ringen. Wir sind grausam zu uns selbst, einfach brutal grausam. Ich muss dir Anerkennung zollen, mein Freund. Du bist ein echter Kämpfer. Du hast viel durchgestanden, um zu sein, wo du jetzt bist. Und in meiner Sendung waren viele Gäste mit Nahtoderfahrungen, mit denen ich sprach. Sie alle teilten eine Gemeinsamkeit. Die Erfahrung war nötig auf ihrem Lebensweg, genau dann, als sie vom Kurs abgekommen waren. Es war der nötige Schock für das System, um wieder auf Kurs zu kommen, was so klingt, als hätten sie Ähnliches erlebt. Sie waren auf einem Weg, von dem es kein Zurück gab. Es gibt immer eine Wahl. Immer besteht eine Wahl. Du hättest sagen können, weißt du was, ich bin raus, ich will nicht kommen. Und du wärst direkt dort gestorben. Doch du hast gesehen, die andere Seite, wie du sie auch nennst, was du erlebt hast, Sie verstand dich gut genug, um zu wissen, zeig ihm das. Das braucht er jetzt, um aufzustehen. Nicht das, was für andere wirkte, sondern speziell für dich. Deine Mutter wiederzusehen, die Welt und alles, was du verpasst hättest, das war es, was du benötigt hast, um dich richtig zu leiten. Faszinierend, mein Freund. Ich zolle dir Beifall, wirklich. Danke dir. Vielleicht harte Liebe. Immer harte Liebe. War das nicht so? Sterben ist harte Liebe. Das ist eine allgemeine Aussage. Was harte Liebe betrifft, ist Sterben wohl die härteste Form überhaupt. Zurückzukommen ist eine harte Wiedergutmachung. Kein Zweifel. Aber weißt du was? Manchmal muss man tief fallen, um wieder aufzusteigen. Ich habe in meinem Leben schon viel durchgemacht. Nichts wie du. Mein Weg war anders, aber ich stand kurz vor der Pleite. Ich habe fast alles verloren. Ich war drei Jahre in Depression, nachdem ich es nicht geschafft hatte, kurz vor meinem Traum, ihn mir entreißen zu lassen, verbal missbraucht und mein Leben von einem Gangster bedroht zu werden. Das ist eine ganze Geschichte. Es ist eine lange Geschichte und ich will jetzt nicht ins Detail gehen, doch all das war nötig, um meinen Tiefpunkt zu erreichen und mich wieder aufzurappeln. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das bereits in der Show erwähnt habe, aber als ich kurz davor stand, die Insolvenzpapiere zu unterschreiben, rief ich zu Gott. Zu jener Zeit war ich als junger Mann nicht sonderlich religiös oder spirituell. Ich sagte, also gut, Gott, wenn du mir nicht hilfst, unterschreibe ich diese Papiere. Und das möchte ich nicht. Ich will meine Schulden zurückzahlen, diese Schulden, die ich mir selbst eingebrockt habe. Aber wenn du mir nicht hilfst, dann unterschreibe ich das. Und am nächsten Tag bekam ich einen Anruf von meinem allerersten Chef. Er meinte, hey Alter, weiß nicht, ob du Arbeit suchst, aber es gibt diesen Job. Im Norden tätig als Redakteur bei einem Fernsehsender. Du solltest hochgehen. Ich habe ihm schon eine gute Bewertung gegeben oder dich wärmstens empfohlen. Und ich legte los. Es war nicht leicht, aber ich habe es geschafft. Du sagtest also, du gehst pleite? Ach, genau. Was war dein Geschäft? Oh nein, ich sollte ein Idiot sein. Als junger Mann gab ich so viel Geld für Unsinn aus, dass meine Kredite und Kreditkarte am Limit waren. Ich war arbeitslos. Mein Ego war komplett außer Kontrolle. Ich war dabei, mich selbst zu zerstören. Probleme mit Substanzmissbrauch hatte ich nicht. Das war nicht mein Weg. Aber ich musste mich fast mit all diesem anderen Zeug herumschlagen. Mein Haus stand kurz vor dem Verlust. Obdachlosigkeit drohte nie. Ich hätte bei Verwandten Unterschlupf finden können. Doch ich war an einem sehr dunklen Ort. Nur Insolvenzanträge konnten mein Zuhause noch retten. Weil all diese Gläubiger hinter mir her waren. Ich war so dumm, ich dachte, ich lasse eine Kreditkarte die andere bezahlen und die sollen das unter sich ausmachen. So blöd war ich. Du erwähntest das Ego. Ja, oh ja. Kannst du dazu noch etwas mehr sagen? Was meinst du damit? Nun ist das Ego außer Kontrolle, weil ich anfangs in meiner Karriere Erfolg hatte. Und dann bekam ich eine Gelegenheit, einen riesigen Film für einen Mafioso zu drehen, einen 20-Millionen-Dollar-Streifen. Dann traf ich weltberühmte Filmstars, flog nach L.A. zu Mittag- und Abendessen und... Limousinen und alles drumherum. Ich bin 26, ein Jungspund. Und dann, ich muss übrigens erwähnen, dass ich ein ganzes Buch darüber geschrieben habe, Shooting for the Mob, 
welches denjenigen, die meine Webseite besuchen, sicher bekannt ist, wurde mir plötzlich alles entrissen, so unmittelbar am Ziel meiner Träume zu sein und dann, Bob, ein ganzes Jahr lang Tag für Tag verbal misshandelt zu werden und das von einem bipolaren Gangster, wer einen Moment lang du bist der Größte. Es ist, als ginge man täglich mit Joe Pesci aus Goodfellas zur Arbeit und plötzlich, ich töte dich und werfe dich in einen Graben. Für Unvorbereitete ist das extrem hart. Als junger Mann war ich völlig unvorbereitet, ohne Abwehrmechanismen. Ich hatte so etwas nie erlebt und musste es durchstehen. Und dann, nachdem ich endlich aus dieser Lage entlassen wurde, ich konnte einfach nicht funktionieren. Ich konnte nicht. Nein, keine Arbeit. Ich verkaufte hauptsächlich Comicbücher auf Ebay, um zu leben. Also meinst du, dein Ego war unkontrollierbar? Was bedeutet das? Also mein Ego, als ich anfing, ich legte sehr schnell los und ich verdiente viel Geld, sehr viel Geld und das schnell, als ich noch ein junger, junger Mann war. Welche Auswirkungen hatte das auf Sie als Redakteur? Ach du meine Güte. Es war selbstzerstörerisch, denn, denn ich, ich, wenn man jung ist und denkt, hey, ich habe all das Geld der Welt und ich könnte tun, was ich will, es geht nur um Autos und Ausrüstung und dumme Dinge machen. Mein Ego war so riesig, dass es in kein Haus gepasst hätte. Und das war der selbstzerstörerische Teil, bei dem ich dann dachte, na gut, weißt du was, jetzt mache ich das hier und werfe all meine Arbeit weg. Und genau da hat es angefangen. Also begann ich, Schulden auf Schulden zu häufen, weil das Geld einfach nicht mehr so reichlich floss wie in der Vergangenheit. Und, und dann, als Lehre, dachte das Universum wohl, schicken wir ihm diesen Gangster, um ihn ein wenig zu brechen weil er außer Kontrolle ist. Und lassen wir ihn so nah wie nur Menschen möglich an seinen Traum herankommen, den er sein ganzes Leben lang gelebt hat. Und dann entreißen wir ihn ihm. Und wir schauen mal, was das mit ihm macht. Und ich bin so dankbar, dass ich diesen Film nicht realisieren konnte. Denn hätte ich es getan, ich weiß nicht, wo ich heute wäre. Es hätte mich zerstört. So viel Aufmerksamkeit, Liebe oder auch falsche Liebe, was auch immer man bevorzugt, vor allem das Rampenlicht, hätte mich zerstören können. Daher musste ich erst gebrochen werden, an einen Punkt kommen, wo ich mich demütigen musste, um wieder aufzustehen. Ich bin übrigens sehr stur, deshalb hat es mich, selbst nachdem ich widerstand, viele Kämpfe über die nächsten 20 Jahre gekostet, um damit fertig zu werden. Und nur vor sieben, acht Jahren etwa begann ich langsam aufzuwachen. Und das Podcasten, glaub es oder nicht, war der Moment. Nicht diese Show, sondern meine anderen Sendungen, die ich vor etwa acht Jahren startete, als ich anfing, den Menschen etwas zurückzugeben. Wissen teilen, anderen helfen, mein Leben wandelte sich und dann, das führte mich hierher, wo wir heute sind. Das ist ein Beispiel für meinen Weg. Doch das Ego ist stets präsent. Für mich, das Ego ist stets diese Wolke hinter mir. Ich nenne es den MMA-Kämpfer auf deiner Schulter, der nur darauf lauert, dass du nur kurz ablenkst und dann zuschlägt oder dich wirkt. Er ist immer präsent und wartet. Das kann sechs Monate, vielleicht ein Jahr andauern, ohne dass er einen Laut von sich gibt. Und dann, beam, wieder erwischt, der Sohn einer aus dem Spiel. Genau, aus dem Spiel. Also das ist das Ding, das die Bescheidenheit, die man haben muss und das Geben und Dienen, ist hoffentlich ein Ort, ein Weg, um bescheidener zu werden. Aber ja, das war es tatsächlich. Ich möchte etwas Kontroverses in den Raum werfen. Okay, also du sagtest, dass als du diesen Erfolg hattest und kurz davor warst, den Traum zu verwirklichen, den du schon lange besitzt, du meintest, du seist voller Ego. Ist das richtig? Ja, unter anderem das Ego. Was ist mit jemandem, der am anderen Ende des Erfolgsspektrums steht? Glaubst du, sie sind sehr von sich eingenommen? Natürlich, ich habe dabei geholfen, Filmemacher und Autoren meiner anderen Shows seit fast acht Jahren und das Maß an Selbsttäuschung, auf das ich stoße, ist bemerkenswert, denn ich erkenne die Selbsttäuschung, da ich sie fast acht Jahre selbst erlebte, ein bis zwei Dekaden, also kann ich sie bei anderen sehr schnell erkennen. 
und das Verrückteste an jeglichem künstlerischen Streben, insbesondere in der Filmindustrie, ist die Illusion, dass Projekte machbar seien. Eine Illusion, die tatsächlich schaden kann. Denn man braucht ein gewisses Maß an Wahnvorstellungen, um zu glauben, dass man es in der Filmbranche schaffen kann, als Schauspieler, Autor oder Regisseur. Man muss ein bisschen verrückt sein, ein bisschen. Das muss man einfach. Wenn man Künstler sein will und denkt, ich werde tanzen gehen und meinen Lebensunterhalt als Tänzer verdienen, muss man leicht verrückt sein, um zu glauben, dass das möglich ist. Und das meine ich nicht negativ, sondern positiv. Aber wenn die Wahnvorstellungen, wenn es nicht klappt und die Wahnvorstellungen immer größer werden, dann ist das das Ego, das einen aufbauen muss, um zu überleben, dieses Ding. Und dann, wenn man diesen Weg so lange geht, Du kannst nicht einfach zurückweichen. Es ist schwer zurückzutreten, außer es geschehen Dinge, die... Das ist der Moment, wenn das Leben anfängt, dich zu stoßen und hoffentlich wirst du dann demütiger. Nur weil du etwas liebst, bedeutet das nicht, dass du es tun solltest. Auf viele Weisen habe ich das gelernt. Und nicht, dass ich das Filme machen nicht liebe. Das tue ich immer noch und wir werden es künftig wieder tun. Aber der Unterschied ist, es ist etwas verschoben. Also ist alles meiner Meinung nach perfekt eingerichtet, ob gut, schlecht oder gleichgültig. Zumindest in meinem Leben. Ich kann zurückblicken, habe schon einige Runden in diesem Leben gedreht. So blicke ich zurück und sage, oh Gott sei Dank, ich habe nicht bekommen. Doppelt besetzt. Reality-Shows, dabei waren Filmemacher, ich kam bis zum Schluss und war zerstört, nicht reingekommen zu sein. Und danach, ich blicke zurück und denke, oh mein Gott, zum Glück kam ich nicht rein, denn die Karrieren der erfolgreichen Regisseure wurden torpediert. Verstehen Sie, was ich meine? Letztendlich fügt sich alles richtig, doch das Ego, das Ego ist gefährlich, aber auch wunderbar. Man braucht es, um Dinge zu tun, muss es aber im Zaum halten. Aus meinen Lernerfahrungen und Gesprächen in dieser Show glaube ich, dass der beste Umgang mit dem Ego ist, es wie ein fünfjähriges Kind zu behandeln. Wenn es zu reden beginnt, gehst du hin und sagst, nein, du musst damit aufhören, so machen wir das hier nicht, nein, so werden wir das nicht angehen und du sprichst mit ihm wie mit einem Kind. Sie können sich nicht wehren, es ist wie gegen Windmühlen zu kämpfen. Sie werden das in etwa viereinhalb Jahren verstehen, mein Herr. Mit einem Fünfjährigen kann man nicht kämpfen. Ich habe Kinder, es ist unmöglich. Man muss auf eine spezielle Weise kommunizieren. Mit ihm oder ihr, er oder sie so sprechen, dass man weiterkommt, ins Restaurant gelangt, wieder heraus, ins Auto steigt und den Park verlässt. Solche Gespräche führt man mit einem Fünfjährigen. Also geht man mit dem Ego genauso um und es funktioniert scheinbar. Doch es ist nur eine Methode unter vielen. So hat sich ein Selbstgespräch, ein Selbstinterview entwickelt. Jetzt liebe ich es echt. Ich hoffe, es hilft Menschen. Sprechen wir mehr über dich. Ja, lass uns mehr über mich sprechen. Ja, mein Ego liebt das. Nein, ich erzähle diese Geschichten erneut, weil ich hoffe, dass jemand, der zuhört, aus beiden Extremen etwas mitnehmen kann. Zwei sehr unterschiedliche Geschichten, zwei sehr unterschiedliche Erfahrungen. Aber irgendwie haben wir... Auf vielen Wegen kamen wir zum gleichen Ort. Ja, ich werde jetzt mal unterbrechen, weil... Erinnerst du dich, ich sagte, ich würde was Kontroverses sagen? Ich komme also vom anderen Ende des Spektrums, des Erfolgsspektrums. Und ich war ein Opfer. Richtig. Acht Jahre alt, sexuell missbraucht. Und ich hegte tiefen Groll. Und tiefer Groll zerriss mich innerlich. Genau. Aber was mir nicht klar war, ist, dass der Groll eigentlich Ego war. Am Groll festhalten weiterhin. An Ego festhalten. Was ist deine Meinung dazu? Das ergibt Sinn, macht Sinn. Ich bin vorhanden, um dich irgendwie zu schützen, um dich zu bewahren. Das Ego hat wirklich diese Position in deinem Leben. Es dreht sich alles nur um sich selbst, in vielerlei Hinsicht. Es ist zerstörerisch, wenn du es zulässt. Es ist irgendwie, es ist. Wie jedes Werkzeug hat es verschiedene Nutzen. Ein Hammer kann töten oder bauen. Ein Hausbau ist geplant, 
Doch genau das ist umstritten. Wie kann ich es wagen, so etwas über jemanden zu sagen, der sexuell belästigt wurde? Nein, das... Ich wurde sexuell belästigt. Und ich war egozentrisch in meinem... das Festhalten am Groll. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist nicht... Ich glaube nicht, dass, als du es das erste Mal erwähntest, machte es für mich Sinn, weil das Ego daran festhalten würde, wegen des Egos. In vielerlei Hinsicht hat das Wesen selbst den Missbrauch erlitten. Es bewältigt dies auf seine Weise und Festhalten ist seine Methode der Verarbeitung, denn beim Loslassen verarbeitet es anders. Hat das jemals aus der Sicht des Egos stattgefunden? Wir gehen hier wirklich in die Tiefe, Leute, also entschuldigt bitte, falls wir jemanden verletzen. Wir wollen nur das Konzept durchdringen, aber ich bin kein Psychologe, aber ich denke aus meiner Erfahrungsperspektive mit dem Ego und von Leuten, mit denen ich in dieser Show gesprochen habe, dass das Ego sich festklammert. Ich meine, schaut, lassen wir kurz zu meiner Erfahrung mit dem Ego zurückkehren und ich sage Ihnen, ich habe mich 20 Jahre lang an die Erfahrung mit jenem Gangster geklammert und auf einer unterbewussten Ebene konnte ich sie nicht loslassen. Auf bewusster Ebene habe ich sie losgelassen. Ich habe alles Mögliche nach außen hin getan, um meine Träume zu verwirklichen. Alles und noch mehr, um meine Träume wahr werden zu lassen. Aber im Hinterkopf, im Unterbewusstsein, lenkte das Ego gleichsam meine Entscheidungen. Also scheiterte ich. Ich kam nahe dran und scheiterte, kam nahe dran und scheiterte, bis ich schließlich sagte, Moment mal. Beim Schreiben meines Buches dachte ich, oh, das habe ich nicht losgelassen. Ich war mir des Schmerzes und des Traumas, die mir diese Situation zufügte, nicht bewusst. Von leichtem körperlichem bis zu schwerem seelischem Missbrauch. Ein Jahr war ich mit einem bipolaren Psychopathen zusammen im Grunde. Also ließ ich nicht los. Von diesem Missbrauch und das Trauma nicht losgelassen. Aber offen gesagt, ich war völlig darüber hinweg. Also wirklich, ich habe nicht mal daran gedacht. Ich habe nie da gesessen und gedacht, oh, der arme Ich, der arme Ich. Oh, das ist mir vor 20 Jahren passiert. Das habe ich nie gedacht. Nur ganz selten, wenn jemand etwas erwähnte, kam es hoch. Aber ich habe es nie. Das ist das Signal, das Warnsignal. Ja, es hat mich nie gestört, ich habe nichts unternommen. Aber beim Schreiben des Buchs sah ich, wie die Emotion einfach herausströmte. Ich dachte, oh mein Gott, das ist noch da. Es ist mehr als eine Geschichte. Es wirkt auf mich und leitet mich. Als ich das Buch herausbrachte, war es, als hätte ich einen Dämon vertrieben, bildlich gesprochen. Dann war ich davon befreit. Und als ich erst einmal davon befreit war, ließ ich auch all die anderen Dinge los, die ich festgehalten hatte. Plötzlich war ich all diese Gedanken los, diese Ideen, so wie, ich bin nicht gut genug. Was werden die Leute denken? All dieser Kram. Und ich dachte mir, scheiß drauf. Und ich drehte meinen ersten Film. Innerhalb eines Monats engagierte ich tolle Schauspieler, drehte einen Film, verkaufte ihn an Hulu und produzierte ihn für 5000 Dollar. Alle sagten, ich sei verrückt. Aber ich machte es trotzdem. Es war mir egal. Danach drehte ich einen zweiten Film, ein Experiment, ohne auf Meinungen zu achten. Und dann hat sich plötzlich alles gewendet. Aber indem ich dieses Buch schrieb, wurde aufgedeckt, was vor sich ging und was so viel Frustration in meinem Leben verursacht hatte für fast 20 Jahre. Also ja, das war das Ego, das sich an dieses Trauma klammerte, weil es sich so verteidigt. Aber als ich es freigab und losließ, wirklich losließ. Dann sagt das Ego so, okay, das ist nicht unsere Identität, das sind nicht wir. Wie würdest du das auf jemanden anwenden, der sexuell missbraucht wurde, Mann? Nun betreten wir ein Gebiet, das... Ich bin nicht befugt dazu. Alles, was ich Ihnen sagen kann, ist aus meiner Erfahrung. Wenn Sie ein Trauma erlebt haben, Sie haben durchgemacht, was es auch war. Ich erlebte mein Trauma, also durch indem du darüber schreibst, die Geschichte erzählst, es akzeptierst, aber auch verstehst, dass du nicht das traumatische Ereignis bist, das dir widerfahren ist. Und du kannst das loslassen. 
denn meine Identität war auf einer unterbewussten Ebene verstrickt. So hinterhältig ist dieses verdammte Ding. Auf einer unterbewussten Ebene war meine Identität mit diesem Trauma verwoben, obwohl ich mir dessen auf bewusster Ebene überhaupt nicht bewusst war. Wirklich nicht. Erst als ich das Tor zum Buch öffnete, musste es herauskommen, denn durch den Schreibprozess musste es auf die Seite, um die Geschichte zu erzählen. Und dann, als ich diesen Prozess durchlief, der etwa sechs Monate bis ein Jahr dauerte, um das Buch zu schreiben, weil es ewig dauerte, einfach durch das Durchgehen. Ich weinte, während ich schrieb. Es war emotional. Ich übersprang Kapitel, wusste, wohin ich musste, zum Prozess. Wir arbeiteten uns durch. Schließlich habe ich es freigesetzt. So würde ich meine Erfahrung mit einem Trauma beschreiben. Sie können das auf jedes traumatische Ereignis übertragen. Nochmals, ich kann nicht. Ich kann nicht erklären, was dieses Gefühl bedeutet. Ich wurde nie sexuell missbraucht, also kann ich nicht nachvollziehen, wie das ist. Ob es für Sie oder jemanden mit solchen Erfahrungen funktioniert, weiß ich nicht. Es könnte jemand sein, der Missbrauch erlebt hat. Ich bin mir unsicher. Ich weiß nur, es funktioniert. Ich habe das noch nie jemandem erzählt, Alex. Aber ich war beim vierten Schritt der anonymen Alkoholiker. Dem Schritt, wo... Du findest heraus, wo all deine Grollgefühle und Ängste liegen und schreibst sie auf. Also das erste auf meiner Liste war sexueller Missbrauch. Also ich habe einen Paten bei den anonymen Alkoholikern, der mit mir die Liste durchgeht, die du erstellst. Das ist seine Aufgabe und er lehrt mich, mit Groll umzugehen. Ich wusste nicht, was passieren würde, traf mich daher mit meinem Paten und tat den ersten Schritt. Dabei dachte ich, ich hege so viel Groll gegen die Babysitterin, die mich mit acht sexuell missbrauchte. Und er sagte, okay, es tut mir leid, dass dir das passiert ist. Das ist schrecklich und sollte niemandem je passieren. Darf ich dir eine Frage stellen? Hast du je gefragt, ob er sexuell missbraucht worden ist? Die Person, die dich missbraucht hat, sagte ich, nein. Das habe ich nie erwogen. Er sagte, also, viele Menschen, die andere sexuell missbrauchen, wurden selbst missbraucht. Ich sagte, ich habe nie ernsthaft erwogen. Und er sagte, hast du jemals... Hat er in irgendeiner Form Missbrauch erfahren? Ich sagte, nein. Er erwiderte, also hast du diesen Groll die ganze Zeit gepflegt und du hast nie wirklich drüber nachgedacht. Ob er, warum er es tat, was ihn bewegt hat und woher das kam? Ich so, nicht wirklich. Er meinte also, ob er selbst sexuell missbraucht worden sei. Würde das sein Verhalten nachvollziehbarer machen? Ich habe gesagt, ich nehme an, es könnte Sinn ergeben, dass du, falls sexuell missbraucht, vielleicht auch andere missbrauchen könntest. Eine mögliche Ursache, oder? Also der Punkt ist, dass ich nie wirklich seine Gefühle in Betracht gezogen habe. In 25 Jahren. Ich hasste diese Person einfach und ging nie einen Schritt zurück außerhalb mir selbst. Zu überlegen, was diese Person durchgemacht hat, dass sie mir das angetan hat. Mit anderen Worten, ich dachte gerade nach. Mich selbst als Opfer. Der Schmerz, den ich litt. Und mir ist genau das passiert. Und... Ja, es ist gerechtfertigt, dass ich mich so fühle auf diese Person. Das ist normal, aber ich möchte mich nicht mehr so fühlen. Ich möchte nicht mehr so sehr wütend auf jemanden sein. Wie komme ich nur darüber hinweg? Macht das Sinn überhaupt? Es ergibt absolut Sinn für mich. Ich habe nicht nur vergeben, meinem Gangster, ich nenne ihn meinen Gangster, und meinem Gangster, 
Ich habe ihm nicht nur vergeben, sondern auch fühle ich Mitleid für ihn, weil ich Mitleid fühle, von Missbrauch und Erfahrungen, die er durchmachen musste, um diese Person zu werden, ist ziemlich heftig. Nicht nur das. Er litt auch an unerkannter bipolarer Störung. Für mich besteht kein Zweifel, dass er ebenso das war. Also er lebte, wie er es kannte, wie er zu handhaben wusste. Es ist schwer auszudrücken, aber es ist etwas, worüber man lange nachgedacht hat und dann wird es einfach wahr, äh, er hat sein Bestes gegeben. Hätte er es besser machen können? Hätte er weniger gewalttätig sein können? Hätte er keinen Vorteil ziehen dürfen? Das waren die Fähigkeiten dieses Mannes. Das war die Welt, in der er aufgewachsen ist. Das waren seine gemachten Erfahrungen. Ich weiß, dass vieles aus Schmerz entstand, verbrachte viel Zeit mit ihm und hörte viele Geschichten. Er litt unter großen Schmerzen, sehr großen. Er schlug um sich zur Selbstverteidigung. Er nutzte andere aus, um sich zu schützen, denn das war seine einzige bekannte Art zu überleben. Ich hege keinen Groll, keinen Hass gegen den Mann. Auf viele Arten hat er die Rolle der Figur gespielt, die ich zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben gebraucht habe. Äh, in dieser Phase des Lebens hat eine solche Person keinen Platz. Und ebenfalls voller Energie ist es sinnvoll, dass so jemand jetzt in meinem Leben ist. Diese Lektion muss ich nicht wiederholen. Trauma ist keine Lektion, aber ich weiß nicht, wieder einmal in meinem Leben war es etwas, das das brauchte ich damals. Ich sage das keineswegs für dich, aber es bedeutet mir etwas. Vielleicht hätte ich die Lektion leichter lernen können, doch offenbar hatte ich sie noch nicht begriffen und das Universum griff ein. Wenn man jedoch beginnt, aus einer viel breiteren Perspektive im Kontext von Lebensplänen und durchlebtem Schmerz zu sehen, und ich habe viele spirituelle Lehrer, Kanäle und Medien befragt, frage ich mich, warum jemand Schmerz wählen würde. Warum sollte man sich im Jenseits umsehen und sagen, ich möchte in diesem Leben Schmerz erfahren? Ich muss das durchstehen. Ich muss mich dadurch kämpfen. Ich muss das durchmachen, kämpfen. Warum sollte ich nicht einfach in einer liebevollen Familie landen und all das Geld der Welt haben und wunderbar sein und Menschen helfen, Warum sollte ich das nicht wählen, anstatt Schmerz, Drogen, Trauma und all das andere, was mir passiert ist, warum sollte ich das wählen? Ich verstehe es so, dass die Seele sich entwickeln möchte, indem sie diese Erfahrungen durchmacht, denn jemand gab mir dieses Beispiel und es war großartig. Wenn man hineingeboren wird in eine Familie, die ein Fünf-Sterne-Michelin-Restaurant besaß, und alles, was du je gegessen hast, waren Speisen dieses Restaurants, bekannt als Weltbeste. Menschen kamen von überall, um dort zu essen. Doch du, du bist damit aufgewachsen. Und dann, eines Tages wirst du gezwungen sein, Fast Food zu essen. Entschuldigung, McDonalds, du musst es essen, um zu sagen, oh, das ist es nicht. Ja, du brauchst die andere Seite, die, um diese zu schätzen. Die sind die, also es ist heikel, darüber zu sprechen, wenn, wenn jemand gerade ein Trauma erlebt. Aber ich hoffe, es bringt Perspektive, denn du und ich, wir haben unterschiedliche Traumata überstanden und sind gestärkt hervorgegangen. Ich weiß, was ich jetzt habe, wirklich zu schätzen. Vielmehr wegen dem Erlebten, so unangenehm, wie es für mich war, und ich nehme an, für dich auch. Brenton, das war ein unglaubliches Gespräch, mein Freund. Vielen Dank, dass du so offen und ehrlich warst. Und ich hoffe, dieses Gespräch hilft den Menschen. Es begann auf eine Weise und endete anders. Doch ich hoffe, es hilft den Menschen. Ich werde dir einige Fragen stellen. Das mache ich mit allen Gästen. Was ist Ihre Definition guten Lebens? Meine Definition von einem guten Leben wäre, Definition eines guten Lebens, es finden, innere Zufriedenheit, 
Innere Ruhe, ein Ort wie zum Kern zu kommen und einen Ort zu finden, eine Stille mitten im Sturm, dabei den Kern zu erreichen, wäre es, ist mein Streben. Ich unterstütze auch andere, dasselbe zu erreichen. Ich bin übrigens zertifizierter spiritueller Coach. Und ich habe ein eigenes Unternehmen gegründet, was ich noch nicht erwähnt habe. Ich glaube, das sagten Sie schon. Ja, früher. Habe ich das erwähnt? Also ja, ich bin zertifizierter spiritueller Coach und Unternehmensberater. Aber wie auch immer. Das innere Zentrum finden, wo du nicht hin und her geworfen wirst. Und etwas zu finden, das du wirklich liebst. Was ist deine Definition von Gott? Definition von Gott? Frage beantwortet? In Ordnung. Und was ist der eigentliche Sinn des Lebens? Der eigentliche Sinn des Lebens? Ich kann die Frage nicht beantworten. Natürlich, mein Freund. Und wo können die Leute mehr über dich und deine Arbeit erfahren? Finde mich auf Facebook. Brandon Dansmore. B-R-A-N-D-E-N-D-E-N-S-M-O-R-E. -E -E. Vielleicht fügst du einen Link in der Videobeschreibung hinzu damit Leute Kontakt aufnehmen können. Ich akzeptiere noch einige Klienten. Es ist gerade ziemlich überwältigend, weil ich viele Klienten übernehme, aber ich habe noch ein paar Plätze frei. Also wenn du mit mir arbeiten möchtest, lass es mich wissen. Nach der Sendung wird es wohl noch überwältigender. Mein Herr, oh Junge, muss jemanden einstellen. Bereiten Sie sich vor. Noch eine letzte Botschaft fürs Publikum. Abschiedsnachrichten? Gönnen Sie sich eine Pause. Klopfen Sie sich auf die Schulter. Lernen Sie, Ihr eigener bester Freund zu sein, anstatt Ihr schlimmster Feind. Und Sie müssen nicht so abwertend mit sich selbst sprechen. Reden Sie nicht so mit sich selbst. Behandeln Sie sich mit Respekt. Brandon, ich schätze dich, Bruder. Danke dafür, dass du so offen und ehrlich bist und uns deine Geschichte erzählt hast. Und danke für alles, was du in der Welt tust, mein Freund. Ich schätze dich. Danke, Alex. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.